No niin, Padasjoelta on irrotettu. No niin, viitisen tuntia purjehdusta ja Oi hitsi. Oi hitsi, hitsi. Nyt on maailman maailma sekaisin ja tilalla koko homma. Pilteman kahvinkeitin. Meni rikki, vaikka se on kiostettu Ikeasta. Minä huolimattomana sitä huuhtelin tuossa noin ja pääty sihti tippu järveen. Paat tilanteet. Nyt se on lähettävä kotiin. Ei auta. Kotiin on lähettävä. No niin, padas joita rupeaa olemaan. Vedet hankittu ja septi tyhjennetty. Ja tota, ei kai siinä matka voi jatkua. Pitää vielä katsoa viime hetken tilannetiedot. Saden rintamista, ettei nyt ihan mahdottomasti kastutta senään tuossa matkalla. Se on ehkä se suuri ongelma meillä, että ei saada vehkeitä kuivaksi. Kuivaksi sitten. Jos oikein kunnolla kastutaan tulin suhteen, pitäisi olla hyvinkin positiivista, että päästään myötätuulessa menemään, mutta uskat tietysti on mitä on, niiden kanssa vaan sitten pitää pärjätä. Patasjoelle ehkä kehitettävää se, että niin kuin on ehkä tulevaisuudessa tulossakin, että jokinlainen kulkuväline tuonne kaupoille tästä sähköskuuttia ja muuta oli ilmeisesti tulossa vuokralle ja polkupyörää ja semmoista, mutta ei tällä hetkellä vielä ollut, ollut tässä satamapalvelussa. Tai ei kai siinä muuta. Katellaan, lähteekö matka käyntiin vai ei. No niin, Padasjoelta on irrotettu. Ja tota... Etelä tuulet jatkuu. Ei pitä sataa. Ei, ei meillä nyt pitäisi olla mitään ihmeellisyyksiä hätää, mutta... Katsotaan minne päästä. Tuot valmis niveetä ylös. Perinteitä kunnioittain, kun purjehtimaan lähdetään, nostamme purjeet yleensä heti sataman edustamme. Tunnustellaan ensiksi pokalla, miltä tuntuu ja 
sittenhän meillä on se pienennetty pääpurje tuossa huomilla jo valmiina, niin voidaan nostaa se sitten kaveriksi. Mutkaillaan vähän aina. Tässä jaksossa nautiskellaan purjehduksesta vähän enemmän. Matka etenee Padasjoelta mukavasti nautiskella. Neljää solmua päästään nyt. Tällä hetkellä. Tämä sisääntulokohta on ainakin aika paljon rauhallisempi kuin eilen. Melkosta, melkosta pesukoneefektiä oli tässäkin kohdassa. Tää voisi sanoa, että ei nyt ainakaan kovin kaukana metristä ollut aallon korkeus.
menette kohti itään päin päästöllä ja koko ajan etelätuulessa. Viisi puolta solmua pelkällä okalla. Paras vauhti ja puuskien välissä menee tonne kolmeen puoleen. Aika hyvällä vaihtelulla pidetään. Pientä aallon muodostustakin saatiin tähän. Tämä lienee kodasjoen selkä. Nimeltään vesialue, missä kuljetaan. Venesaaren kylkeä pitkin, länsi kylkeä pitkin, pohjoista päin kohta puoleen. Joa osaa välillä yllättää, kun hän kömpii istumakaukaloon ihastelemaan lähes täydellistä etenemistä. Taisi olla näkyvyys, vai 20 sää tiedotuksen Täällä vesillä on vähän haastavaa näitä etäisyyksiä tulkia. Suunnataan. Aika lailla 
vihertävää, tumman vihreitä tuossa Kelvennessaaressa, niin sen edes suoraan minne osoitetaan nokka kohti. Pitääkö se kiihdyttää? Se mennään pohjoispuolelta. Missä meillä on pohjoinen? Missä? Nyt me valittiin tämä. 
tosta, jos me oltais menty tosta välistä, niin siinä olisi ollut muutama aika tiukka kohta. Siinä meidän takana siintää Kelvennesaaren pohjoispuoli tai pohjoisranta tästä länsipuolelta Kelvennettä ajellaan nyt ajellaan tonne pohjoisiin päin Pahasti näyttää siltä, että sateet saavat meidät kiinni. Tässä näette minut pidättelemässä jippihuutoja. Purjehdusta parhaimmillaan. 5.8 pokalla.
No niin, viitisen tuntia purjehdusta ja 22 mailia, kohan siitä nyt sitten tuli kokonaisuudessaan. Pari puhuria ja muuta vastaavaa puuskaa siinä. Ihan hyviä aallokkoja oli myötä aallokkojakin tuossa loppuvaiheessa. Kuutta solmua näytti parhaat lukemat, kun surffailtiin alas. Oli ihan hieno kokemus. Kokemus se pääsi hastelemaan. Taisi olla tehin selkä nyt sitten kyseessä, missä mentiin. Pihlajakosken kaupan rantaan. Kyhän tämä nyt sitten kaupan rannaksi ilmeisesti luonnehdita, niin tähän nyt tultiin ja tässä grillailtiin. Oli toiveessa, että tuo kauppa olisi, kyläkauppa olisi auki, mutta eihän se aukea vasta kuin keskiviikkona. Toiveessa oli, että oltaisiin saatu tuollainen retkipatruuna tuohon meidän grilliin. Niin oltaisiin saatu jatkaa grillailuja, mutta nyt pitää mennä ilman patruunaa ja grilliä. Ja rangia kukoistaa olemassaolollaan tästä eteenpäin ruoanlaitossa. Tässä kohtaa on hyvä kiittää tilaajia. Kiitos. Tässä on vierailun arvoinen kahvila. Heti tässä laiturin kupeessa. Kesäkahvila tiistaisin kiinni muina päivinä auki. Muistakaa laittaa kanava tilaukseen. Kiitos, että katselit. Ukko on vähän päivettyneen näköinen. Ihan niin kuin olisi joskus ollut auringossa tai jotain. En tiedä. Vai olisiko vaan niin kiukkunen, että pää punottaa tai verenpaineessa vikaa tai jotain. Ei. Ehkä se on se ulkoilma raikastanut mielen ja kehon. No, Pihla ja Koski kiittää ja kuittaa tältä päivältä. 25 mailia siirryttiin ja 6.3 oli maksimivauhti ja 3.7 köhän nyt sitten oli vai 3.6 oli keskinopeus. Ja tota, ja se oli 7 tuntia, kun se nyt sitten oli. Joo, vajaan 7 tunnin retki. Sellaista. Ei mitään, huomenna uusiksi.